আসসালামু আলাইকুম ওয়া প্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো সবাই বাড়িতে আছো পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা রমজান আল মুবারক আজ থেকে পবিত্র রমজান শুরু হয়েছে তোমরা জানো বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে সবাই বাড়িতে আছো আমরা বাড়িতে থাকলেই শুধু চলবে না পড়াশোনা করতে হবে আর এই পড়াশোনা তোমাদেরকে এখন অনলাইনের মাধ্যমে আমরা ক্লাস নিচ্ছি এই ক্লাস তোমাদের সুন্দরভাবে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে তা আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিই আমি মোহাম্মদ আলী হোসেন প্রভাষক আরবি সোনাতনিয়া আজিতিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা রামপাল বাগেরহাট সবাইকে আজকের পাঠে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়গুলো শিখব সবাই মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো আমরা এখানে আজকে আমাদের শেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে তিনটা শিখন ফল নির্ধারণ করেছি এক নাম্বার আল হকুব আল্লাতি তা তাল লাকুব ইতা রাকাতুল ভাইয়া অর্থাৎ একজন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির কি কি হক আছে একজন মৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পরে তার কি কি হক আছে আর দ্বিতীয় নাম্বার মা মানিল আসাবুল ফারায়েজ কারা আসাবুল ফারায়েজ মানে আসাবুল ফারায়েজ কারা আর বায়ান বর্ণনা করবে মানহুম আসাবুল ফারায়েজ এবং এই আসাবুল ফারায়েজের অর্থ কি এবং কারা এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমাদের ক্লাস তা চলো আমরা প্রথমেই দেখে আসি যে আল হুকুক আল্লাতি তা আল্লাহ কাত বিতারাকাতুল মাইয়ের এই বিষয়ে সিরাজি পনেতা বলেছেন কলা উলামা উনা রহেমা হুম উল্লাহ তালা बोझाई दी तुम सुंदर भाव खाता कलम लिखे नाओ देखो तुम्हारे प्रथम नियम अवश्य जिन्हे रखते काफन दफन नियम हम एक अपचय करा जा मध्यम पंथा अवलम्बन करते हैं দ্বিতীয় যে হক দুই নম্বর হক নিয়ে আলোচনা করছি দ্বিতীয় নাম হচ্ছে মানে তার দিনা বা ঋণ ঋণ পরিশোধ করা একজন মানুষ জীবিতকালীন সময় যদি কোনো ঋণ দেখে যায় তাহলে তার সন্তানদের অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হলো তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে তার সম্পদ থেকে তিন নাম্বার যেটা আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আছে তোমরা দেখতে পারছো তিন নাম্বারটা হচ্ছে তুন उत्तराधिकारी सम्पद बंटन आलोचना कर सम्पद दीब तर बर्णना लपाक दिए बर्णनार भर थे যাদেরকে প্রথমে সবচেয়ে বেশি দিতে বলেছেন দেখো আমরা বসে দিয়ে আলোচনা করছি দুই নাম্বার হচ্ছে মা মানিল আসাবুল ফারায়েজ তাহলে তোমরা জানো একটা মানে দুই ভাবে হয় একটা লুগাতান অস্তেলাহান তাহলে আমরা যদি বসি যে আসাবুল ফারায়েজ কয়টি শব্দ দুটি শব্দ একটা আসহাব একটা ফারায়েজ 
তাহলে আসহাব মুজাফ ফারায় যাচ্ছে মুজাফ ইলাইহে মুরাক্কাবে ইদাফি হয়েছে তাহলে আসহাব শব্দটা এ বহু বচন এক বচন হচ্ছে সাহিব অর্থ কি অংশীদার অংশীদার মালিক আর ফারায়ের শব্দটি ও বহু বচন এর এক বচন হচ্ছে ফরজ এর অর্থ হচ্ছে নির্ধারিত নির্ধারিত এই অর্থাৎ নির্ধারিত অংশীদার এবার পারিভাষায় কাকে বলে আসাবুল ফারাইজ পারিভাষায় কাকে বলে সবাই দেখো আমরা আপাল সাহেব সিরাজি সিরাজি আল্লাহ সিরাজি মানে তা বলেছেন আসাবুল ফারাইজ হুমুল্লাদিনা ধলো তারা সিহামুল মক্তারাতন যাদের অংশ নির্ধারিত ফি কিতাব আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা পবিত্র কোরআনের কারিমে পবিত্র কোরআনে নির্ধারিত হক সমূহ হচ্ছে ছয়টি এরা বারো শ্রেণীর লোকের জন্য নির্ধারিত তাহলে এই বারো শ্রেণীর লোক এবার আমরা জানবো বাল বায়ান তিন নম্বর টফিক্স আল মেন হুম সাহাবুল ফরায়েজ কারা সাহাবুল ফরায়েজ তাহলে আমাদের তিন নম্বর বিষয়বস্তু আর সাহাবুল ফরায়েজদের সম্পর্কে আমরা জানবো এক নম্বরে আল আবুল পিতা দুই নম্বরে আল জাদুল পিতা মোহ তা যত উদ্ধেরই হোক না কেন আল আখুলিল উম আখুলিল উম বলা হয় বই পিতৃয় ভাই চার নম্বরে যেটা আছে আল ঝাউজুল মৃত ব্যক্তির স্বামী মৃত ব্যক্তির স্বামী এই চার শ্রেণী হচ্ছে পুরুষ আর আর আটজন আছে মহিলা এই মহিলা আটজনে তাহলে পিতার আবুন তাহলে মহিলার এই জায়গা হবে উম অর্থাৎ মাতা দুই নম্বরে জাদুন জাদুন জাদাতুন মানে দাদি আল ওখতুন মানে সহদায় বোন মানে আপন বোন যেটারে বলা হয় আপন বোন এর হরে আছে উখতুলিল আব বৈমাতৃয় বোন বৈমাতৃয় বোনকে আমাদের সমাজে সৎ বোন বলা হয় আল এই এরপরে পাঁচ নম্বরে আছে উখতুলিল উখতুলিল আব গেছে চার নম্বরে পাঁচ নম্বরে উখতুলিল উম মানে বই পিতৃয় বোন এরপরে ছয় নম্বরে আছে জাউজতুন স্ত্রী সাত নম্বরে আসছে আল বিন্তুন কন্যা আর বিন্তুল এবেন মানে ছেলের কন্যা এই আট শ্রেণী হচ্ছে মহিলা তা তোমরা এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে জানবে আর এগুলো খাতায় লিখে নেবে নোট করবে মনে রাখবে এবছর আলিম পরীক্ষা এখন হয়নি এই আলিম পরীক্ষার জন্য এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা আলিম পরীক্ষার্থী আসো তোমরা যারা দেখছো এই প্রশ্নটা তোমরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নেবে তোমরা বাসায় ভালো করে পড়াশোনা করো তোমাদের চেষ্টা আগিয়ে যাক তোমরা ভালো করো পরীক্ষায় আর তোমাদের যদি আর কোনো বিষয় বুঝতে পারে স্পষ্ট থাকে তাহলে তোমরা আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে পারো সবাইকে ভালো থাকো সবাইকে আল্লাহ তালা সুস্থ রাখুক বাড়িতে থাকো আল্লাহ তালা সবাইকে ভালোভাবে এই লেখাপড়া করার এবং সুস্থ থাকার তৌফিক দান করুক আল্লাহ হাফিজ